Assalamu alaikum and salam sejahtera. So, uh, for this video, we are going to go through some examples for nomenclature of cycloalkenes. Okay, so for the first example, okay, since the double point at your cyclic structure, so meaning that this one will be your parent chain. Okay, so the next one, kita kena buat numbering. So, charade numbering, C1, C2, by the double point. So, if you have a branch on your double point, so this carbon must be carbon number 1. So, meaning that the correct numbering for this structure is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. For the B, Okay, so same thing because of you punya double point by the cyclic structure. So this is your parent chain. Next for numbering, double point must be between carbon number one and carbon number two. Okay, so it's either one, two or one, two. Okay, since there are no branch by the you punya double point, type the branch. So kita decide. You not clockwise, which is ke bawah, ataupun you not counterclockwise, it depends on the lowest branch number. Okay, kenapa pilih branch? Sebab kita hanya ada satu double point. Okay, so kalau kita pilih yang belah dalam ni, you akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Branch awak pada carbon 6, 5 dan 4. Kalau kita buat counterclockwise, you akan dapat 3, 4, 5, 6. So, carbon 3, 4, 5. Dalam 4, 5, 6. So, meaning that yang luar lebih rendah. So, kita akan pilih yang luar. So, I hope you can see the difference between the first example A and the second example B in term of the numbering right so we proceed with the example a okay the next part is we have to locate and name your branch so carbon number one you have one methyl okay one methyl carbon number six you have isopropyl and carbon number five you have another methyl group so and step number four, you have to arrange according to alphabetical order. So, since you ada dua metal yang sama, so kita boleh combine and jadikan dia dye. So, yang ini adalah I and then this one is M. So, kita akan start with 6 isopropyl dahulu. So, 6 isopropyl. Okay. And next adalah 1,5- dye methyl so your parent chain is your cyclohexin for single double bond in cyclic structure tak perlu letak numbering kenapa because it is understood that double bond mesti antara carbon 1 and carbon 2 if dalam cyclic structure okay so, for the example B, okay, untuk numbering dah settle and then kita boleh locate and name your branch. So, branch dia sama saja, methyl, methyl, this one methyl, methyl and isopropyl, cuma location yang berbeza. So, jawapan dia akan jadi uh, 3 isopropyl, okay, and then you have 4, 5 dimethyl. And then cyclohexin. Okay. Don't forget your cyclo. Okay. Normally student dia lupa cyclo. So dia akan terus hexin. So bila hexin terus salah. Alright. Because hexin adalah non-cyclic. Structure dia macam ni. So ini hexin. Okay. Let's see lah double bond dekat first. So kalau cyclic structure. Bentuk ring. So, this one memang totally benda yang berbeza. So, that's why don't forget your words. Okay. Cyclic. 
Okay, so we go to another example, C and D. Alright, so same goes to this one, just simple structure. So, you punya parents adalah yang cyclic, sebab dia ada double bond. So, beza dia, uh, example A dengan B, dengan juga C dengan D. A dan, dan B tadi adalah compound that contain only one double bond. For C and D, you ada dua double bond. So, syarat pertama, double bond mesti between carbon 1 and carbon 2. Okay, parent chain dah nampak dah. Okay, so satu settle. So, syarat nombor dua untuk buat numbering. Okay, so syarat dia adalah satu dan dua and then double bond must be at the lowest carbon number. So, let's say kita buat macam ni. Okay, satu, dua, tiga, empat. Okay, syarat untuk branch pada first carbon Tak terpakai sebab ada two double bond. So, C1 pada branch tak terpakai. Tapi syarat double bond antara cover 1 dengan 2 tetap ada. Alright. So, sama ada you boleh buat 1, 2 macam ni. Dalam kurungan ni ataupun luar. So, yang ini either way, dua-dua akan menghasilkan nama yang sama. So, you akan dapat, still you akan dapat 2 pada metal, 3 pada metal. Dalam pun 2 pada metal, 3 pada metal. So, it doesn't matter. So, nama final dia adalah 2,3-dimethyl. So, ingat cyclo jangan lupa. So, ada 2 double bond daripada hexin kena jadi hexa. Okay. So, double bond pertama pada carbon 1. Double bond kedua pada carbon number 3. Okay. And then yang ada dua yang ada dua adalah you punya double bond. So dia akan jadi di in. So this is the name of this structure C. Okay. For the second one, okay. So you can start juga double bond mesti between carbon 1 and 2. Okay. So kita boleh cuba buat daripada sini juga 1 2 3 4 ataupun 1, 2, 3, 4 Untuk dalam dengan luar Dua-dua syarat yang ini lengkap Okay, you ada double bond antara 1 dengan 2 You ada double bond 1 dengan 2 Okay, tapi the correct way is yang luar Okay, yang dalam ni salah Kenapa yang luar yang betul Sebab bila numbering awak menghasilkan double bond yang sama 1, 3, luar pun 1, 3 Kita kena jadikan branch you sebagai indicator. Okay. So, kalau kita guna yang dalam, branch awak akan ada pada carbon 2 dan 4. Kalau kita gunakan numbering yang berada di luar, your branch akan berada pada carbon 1 dan carbon 3. Okay. So, maksudnya, branch 1, 3, kalau dalam ni, branch awak 2 dan 4. So, meaning that 2 dengan 4 higher carbon number. So, you have to choose metal group yang berada pada carbon 1 dan 3. So, you punya full name akan jadi 1,3-dimethyl. Okay, cyclic dia 6 carbon. So, cyclohexene. Tapi, since ada 2 double bond, okay, dia akan jadi cyclohexa. So, double bond pertama pada carbon 1. Double bond kedua pada carbon number 3. So, jangan lupa die sebab ada dua number, dua double bond in. Okay. So, numbering ni dia kena tally dengan prefix yang awak tambah. Kalau you guna die, number awak kena ada dua. Okay, even though number tu adalah 1, 1, 1, 1. So, tetra. Since dia tetra, dia kena ada empat number. Okay, so that's all untuk nomenclature untuk chapter number 3. For the next video, we will continue with the methods of preparations. So, thank you guys for your time.